भीमा कोरेगाव शौर्यदिन प्रेरणा अभियानाचे सदस्य सुधीर ढवळे यांना काल सहा तारखेला सहा वाजता गोवंडी ऑफिसवरून रिपब्लिकन पँथरचं ऑफिस आहे जे तिकडून सहा वाजता पोलिसांनी अरेस्ट केलं अरेस्ट करताना जे काही पोलीस आले होते ते विश्राम बागेतील काही पोलीस होते त्यातसोबत गोवंडीचे काही पोलीस होते आणि पुण्यातले काही पोलीस होते असे आठ दहा जण पोलीस डायरेक्ट ऑफिसवर आले आणि सहा वाजता त्यांना जे काही ज्या कपड्यात ते होते म्हणजे त्रिफोतवरती होते कपडेसुद्धा चेंज न करता त्यांना डायरेक्ट पोलीस स्टेशनमध्ये नेले वकिलांनासुद्धा त्यांना काही भेटू दिलं नाही खूप अपोज केल्यानंतर लोकांचं खूप बाचाबाची केल्यानंतर वकिलांशी त्यांना भेटू दिलं आणि त्यानंतर त्यांना म्हणजे बाचाबाची करता करताच मागच्या दरवाज्यातून म्हणजे आधी सांगितलं चौकशी चालू आहे चौकशी चालू आहे आणि थोड्या वेळात काहीतरी बारा एकच्या सुमारास एक अरेस्ट केलं एक याचं इंटिमेशन आमच्या हातात दिलं आणि मागच्या दारातूनच सुधीर ढवळे यांना पुण्याला त्यांनी नेलं म्हणजे विश्राम बाग जे पोलीस स्टेशन आहे तिकडे त्यांनी शिफ्ट केलं आता ह्यामागे ह्यांची जी काही ही ज्या सरकारची जी नीती आहे जे काही भूमिका त्यांची अशी दिसून येते की जसं आपल्याला माहिती आहे की भीमा कोरेगाव जी जी काही दंगल केली एकतर्फी दंगल त्याचे जे सूत्रधार होते एक बोटे आणि मनोहर भिडे मनोहर कुलकर्णी याला वाचवण्यासाठी कुठेतरी हा सगळा कार्यक्रम हे जर षड्यंत्र चाललेलं आहे असं दिसून येतं क्लिअरली जसं आपल्याला माहितीच आहे की विधान भवनेत आपले जे मुख्यमंत्री आहेत ते सरळ सरळ क्लिनचीट देऊन देऊन टाकतात ह्या भिडेसारख्या माणसाला आणि जे समतेसाठी न्यायासाठी भांडतात जे आंबेडकरी कार्यकर्ते आहेत जे समतेसाठी न्यायासाठी रस्त्यावर उतरतात लोकांसाठी रस्त्यावर बोलतात त्या लोकांना हे लोक असे नक्षलवादी किंवा यू सारखे का कलम त्यांच्यावर टाकतात आणि त्यांना कोर्टात जेलमध्ये दाबायचं काम हे लोकं करतात ह्यासाठी एवढंच सांगू इच्छितो की तुम्ही अशा कितीही तुरुंगवास आम्हाला लावले पण हे आंबेडकरी कार्यकर्ते काही घाबरणारे नाही आहेत ह्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरून राहू आणि भिडेला जे काही ते लोक वाचवायचं काम करतात हे कुठेतरी डायवर्ट डायवर्ट करायचं काम जे काही चालू आहे म्हणजे भिडेकडून आमचं लक्ष हटून आता इथे आम्ही घाबरावं किंवा आता आमचं लक्ष ह्या साईडला लागावं हे जे काही त्यांचं काम चालू आहे पण त्यांना सांगू इच्छितो की असं काही होणार नाही भिडेला जोपर्यंत अटक करणार नाही तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावर उतरू संघर्ष करत राहू त्याचसोबत सुधीर ढवळे त्यांच्यासोबत जे काही अन्य कार्यकर सामाजिक कार्यकर्ते आहेत मा इंडिया भा भारत भारतातील ज्यांना पकडलेलं गेलं आहे त्यांच्याही सुटकेतेसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि संघर्ष करत राहू आंबेडकरी जनतेवर माओवाद्यांचा ठप्पा किंवा नक्षलवाद्यांचा ठप्पा हा काय आत्ताचा नवीन नाही आहे खेरलांजी झालं जवखेड्या झालं रमाबाई हत्याकांड झालं जेव्हा जेव्हा आंबेडकरी जनता रस्त्यावर उतरते न्यायाची बाजू घेते न्यायाच्या न्यायासाठी भांडते तेव्हा सरकार नक्षलवादी म्हणून त्यांच्यावर ठप्पा लावून ठेवतो हे काय नवीन नवीन आहे दुसरी गोष्ट स सुधीरभाऊंना अटक करणं नक्षलवाद्यांच्या अंतर्गत तर हे गेले दोन हजार अकराला जेव्हा त्यांची पहिली अटक झालेली त्यावेळेस त्यांना निर्दोष सुटका झालेली दोन हजार चौदाला पंधरा मेच्या वेळेस तर हे आता पूर्ण परत अटक टाकणं हे स्वाभाविक आहे भिडेला वाचवून एक पद्धतीने आंबेडकर जनतेला दिशाभूल करणं की नक्षलवाद्याच्या ह्याच्यात सगळे आंबेडकर चळवळ चाललेली आहे तर हे एक पद्धतीने आंबेडकर आंबेडकर चळवळीला दिशाभूल करण्याची सगळे कटकारस्थान चाललेलं मला वाटतं तर ह्या सगळ्याच्या विरोधात बेसिकली बी जे पीच्या विरोधात आर एस एसच्या विरोधात येत्या आठ तारखेला म्हणजे उद्याच एक निदर्शने आपण बँड्रा कलेक्टर ऑफिसची इथं घेत आहोत या सगळ्या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सगळी जनता यावी अशी इच्छा आहे आणि हे आंदोलन आपण जास्त पद्धतीने तीव्र करू शकतो आणि भारत भारत जिथं जिथं दडपशाही चालू आहे या सगळ्या दडपशाहीच्या विरोधात आम्ही रस्त्यावर उतरू आणि संघर्ष तीव्र करू एवढं सांगतो जे